தோழர் வந்து டாக்டரை போய் பார்த்துருக்காரு இந்த மாதிரி ஜெயரஞ்சனை கூப்பிடணும்னு டாக்டர் உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட நான் வரங்கன்னு உடனே வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட தலைப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இன்விடேஷன் வருது இன்விடேஷன் வந்தபோது தான் நான் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதி அடிப்படையில் ஏன் இடஒதுக்கீடுங்கிறத பற்றி டாக்டரும் பொருளாதார அடிப்படையில் ஏன் இடஒதுக்கீடு கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி நானும் பேசணும் அப்படின்ட்டு அது வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு எனக்கு அப்புறம் தோழர்ட்டையும் பேசினேன் டாக்டர்ட்டையும் பேசினேன் என்ன இது ஒரே க காயின் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பக்கத்துக்கு இன்னொரு பக்கத்துக்கு என்ன இருக்குது இந்த பக்கத்தை கட்டுறோமா அந்த பக்கத்தை கட்டுறோமா இப்போ டாக்டர் பேசுனதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொ இல்லைன்னு சொல்லணும் இப்போ நான் பேசுகிறது தான் அவர் ஆமான்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் இதுதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நல்ல காலமாக என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது வந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு பேருன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன டாக்டர் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவர் பேசி முடிச்சிட்டார் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நல்ல இடஒதுக்கீடு வரலாறு இப்போ அவர் வந்து இவ்வளோ ஆக்ரோஷமாகவும் ஒரு ஒரு பேஷனேட்டாகவும் பேசுகிறாரு என்ன எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டெல்லியில் என்ன நடந்தது கோர்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளே காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்டோரி அது வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்து எனக்கு அதுக்கு அருகதை இருக் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கல என்ன அது காரணம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த தலைப்பு எனக்கு உங்கள் தோழர்கள் கொடுத்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு எக்கானமிஸ்ட்டுங்கிறதுனால இந்த தலைப்பை கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ட்டு பொருளாதார அடிப்படையில் ஏன் கூடாது அப்படிங்கிறது வேறு எந்த காரணமும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற காரணங்களை போய் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அதுக்கான விளக்கங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சோஷியாலஜியில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது லாவில் இருக்குது லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்குது இது எதுவுமே நான் கிடையாது அதனால் நான் இப்போ பேசுகிறது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆர்வம் உள்ளவனா ஒருத்தனை வந்த ஒருத்தனாக நான் வந்து இதை பற்றி அப்பப்போ படிச்சுருக்குறேன் இந்த கூட்டத்தில் பேசணுங்கிறதுக்காக எப்பொழுதும் இல்லாத ஒரு வகையில் யா என் நண்பர்கள் யார் கேட்டாலும் நான் தயார் பண்ணணும் நான் தயார் பண்ணணும் மின்னம்பலத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாளாக போகல காமராஜ் கேட்டாருனா எங்கே எங்கள் ஆளை காணும் அப்படின்னா நான் தயார் பண்ணிகிட்ருக்கேங்கிறது அவர் கேட்டால் என்ன இந்த கூட்டத்துக்கு தயார் பண்ணல இப்போ நான் புதுசாக தயார் பண்ணுறீங்கன்ட்டு ஏன்னா இது தெரியாது நமக்கு அதுக்காக என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது இது குறித்த தரவுகள்லாம் தேடி ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறேன் மாணவனாக இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சி வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ மண்டல் கமிஷன்லாம் வரும்போது அது தொடர்பான விவாதங்கள் அதில் வந்து என்ன எம்ஏடிஎஸில் படிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நண்பர் பாண்டியன் இருக்கட்டும் குகன் இருக்கட்டும் அவங்களோடலாம் வந்து நெடிய விவாதங்கள்லாம் நடந்திருக்குது இதை பற்றி அது அது அதில் அதுக்கு அது தொடர்பாக படித்ததெல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தது இப்போ அந்த தரவு நூல்கள்லாம் மறுபடியும் தேடி எடுத்து படித்தேன் இப்போது டாக்டர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் இப்படி நடக்குது அவனுக்கு அப்படி பண்ணுறானுங்க இப்படி பண்ணுறானுங்க இதெல்லாம் சகிக்க முடியல அப்படின்ட்டு அதில் வந்து நம்ம அதுலேருந்து நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் அப்படி பண்ணுறான் அப்படி பண்ணுறான்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது எந்த விதத்துலையும் நமக்கு வந்து உதவ போகிறதே கிடையாது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பெரியாரை பற்றி சொன்னார் களத்தில் இறங்கி போராடினாருன்ட்டு ஒரு பக்கம் களத்தில் இறங்கி போராடுறது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவு வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் அறிவு இது வந்து ஒரு அறிவு போகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தான் போய் ஆர்கியூ பண்ணுறான் அவன் ஜட்ஜாக இருக்கட்டும் யார் ஆர்கியூ பண்ணுறா நம்ம கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணுறது ஐயர் தான் ஆர்கியூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அந்த மாதிரி கேவலமான சூழ்நிலை இருக்கும் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் கேட்டிங்கன்னா அறிவாயதம் ஏந்தனா மட்டும்தான் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமாளிக்க முடியுமே தவிர நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேருந்தும் பதிவு போட்டுவிட்டோ அல்லது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வேர்ட் அனுப்பிச்சிட்டதுனாலையோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சமுதாய கடமையை ஆற்றிட்டதெல்லாம் நினைக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய கடுமையான ஒரு பாதை அந்த கடுமையான பாதைக்கு வந்து நம்மளை நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் எப்படி தயார்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ரிசர்வேஷனை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு பொருத்தில் ஒன்று ரெண்டு புஸ்தகம் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் ஒன்று வந்து அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் பை அஸ்வினி தேஷ் பாண்டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு ரொம்ப எளிமையான முறையில் எழுதப்பட்ட புக்கு ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ்லேருந்து போட்டிருக்கிறாங்க அது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ப்ரைமர் ப்ரைமர்னால் எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் அடிப்படையில் படிக்க தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்க அதை படிச்சிடலாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது இல்லை அது படிச்சிடலாம் அதை படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றி இருக்கக்கூடிய நெடிய விளக்கு
அவர் பண்ண ஒரு முக்கியமான வேலையை விட்டாங்க அவங்க அப்படின்னு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுடிஷியரி உள்ள நம்ம இந்த ஆட்களை உள்ளே கொண்டு போய் சோ கோத்து விட்டது இல்லாட்டி மண்டல கமிஷன்லாம் தோத்து போயிருப்போம் அந்த கேஸே கரெக்டாக தானே நான் சொல்கிறது ஜட்மெண்ட் யார் கொடுத்தாது கடைசியாக ரத்தினால் பண்ணி தான் கொடுத்தாரு இங்கேருந்து போய் அங்கே உட்காந்துட்டு அவர் தான் அப்போ அந்த பெஞ்சினுடைய சேர் அவர் எப்போ அறுபத்தி ஏழில் திமுக அவனுடைய மாவட்ட செயலாளர் அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் திமுகவுடைய மாவட்ட செயலாளர் ஒரு நாள் கலைஞர் பக்கம் வந்திருக்காரு நான் அது கேள்விப்பட்ட விஷயம் ரைட்டா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு வந்தோன்னே அவர் மேலே போயிட்டார் கீழே எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க யார் நம்ம பெரும் முன் முன்னணி தலைவர்கள்லாம் அப்போ கீழே இறங்கி வந்தோன்னா துரைமுருகன் சொன்னாரான் ஐயா நம்ம கட்சியில் தோற்றா தான் நல்லா இருக்கலாம் ஜெயிச்சா பாருங்கள் நாங்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் தோத்தீங்க அந்த எலெக்ஷன் கண்டெஸ்ட் பண்ணார் டிஎம்கே கேண்டிடேட்டாக தோற்று போனீங்க உங்களை ஜட்ஜ் ஆக்குனார் சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டீங்க இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு அவர் முக்கியமான ரெண்டு வேலை செஞ்சார் அங்கே போய் உட்காந்ததுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்தபோது அதை வந்து ஃபேர்வலான ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது அதுக்கு வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக ரீசனிங் எல்லாம் கொடுத்தது சும்மா கதையெல்லாம் கிடையாது அது ரீசனிங் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்ட்டு அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் மஞ்சள் குடிச்சிக்கிட்டதுக்கு காரணமே பே கமிஷன் சேர்மனாக அவர் இருந்ததுனால தான் அது ரெண்டும் ஒரு முக்கியமான வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு போனார் அவர் ஆக இந்த அறிவாதயத்தை நம்ம ஏந்தணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து என்னுடைய துவக்க வேண்டுகோளாக அவங்க முன்னாடி வைப்பேன் சரி இப்போ ரிசர்வேஷனை பற்றி வருவோம் ரிசர்வேஷனுக்கு வரும்போது நம்ம முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து அவர் க்ளோஸ் அசோசியேட்டட் என்னது காஸ்ட் காஸ்ட்டில் என்ன ரிசர்வேஷன் கிடையாது காஸ்ட்டுக்காக தான் ரிசர்வேஷனே அடிப்படையில் ஞாபகம் வச்சுங்க காஸ்ட்டுக்காக மட்டும்தான் ரிசர்வேஷனே சரி காஸ்ட்டுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா பெரியார் படிங்க அதனுடைய இன்டெலக்சுவலாக தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பெரியார் சொல்கிறது தரவுனஸ்னு இல்லை பெரியார் எப்பயுமே ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்கள்லாம் தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் ஒரு கன்செப்சுவலாக ஒரு கருத்தாக்கமாக அது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அம்பேத்கர் தான் படிக்கணும் அம்பேத்கர் வந்து காஸ்ட்டுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறார் என்ன என்னான்ட்டு இந்தியாவினுடைய காஸ்ட்டை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அந்த அனிலியேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு அந்த புக்கு இருக்குல்ல அது பெரியார் தான் போகிறார் தமிழில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது அவர் அவர் போடுறது முடியும் அவர் போட்டார் இங்கே அந்த புக்கில் எடுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் இதுதான் இது சொசைட்டி எங்கள் ஊர் சொசைட்டி இது வந்து அப்போ வந்து என்ன செய்யணுங்க சனாதனிகள்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா காஸ்ட் காந்தியே சொன்னார் அதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களாம் தெரியும் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னா என்னான்ட்டு வேலையை வந்து சின்ன சின்னதாக பகுக்கிறது எப்படி பகுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குண்டூசி செய்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஒரே ஒரு கொள்ளாசாரி அவரே எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது குண்டூசியினுடைய மொத்தத்தையும் அவரே செய்கிறது இது ஆடம் சுமித் அந்த காலத்துலேயே சொல்லி வச்சுருக்கான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுன்னா உடைய உற்பத்தி திறன் அதிகமாகாது உற்பத்தி திறன் அதிகமாகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த வேலையை பகுதி பகுதியாக பிரி பிரிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதியை மட்டும் செய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடைசியில் ஒருத்தர் அசம்பிள் பண்ணான் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா நிறைய பொருளை தயார் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அந்த செய்யக்கூடிய வேலையில் அவனுக்கு தனித்திறமையும் பெற பெற்றுருவாங்க அப்படின்னு அந் அந்த அதுக்கு பேர் தான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம சனாதிகளும் சரி காந்தியும் சரி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எது ஜாதிங்கிறது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எப்படி அப்படின்னாக்க முடி வெட்டுறவ முடி வெட்டுறது துணி துவைக்கிறோம் துணி துவைக்கிறது ஏர் ஓட்டுறவ ஏர் ஓட்டுறது மாடு மேய்க்கிறவ மாடு மேய்க்கிறது பணம் செய்கிறவன் பணம் செய்கிறது வேதம் ஓதுறவன் வேதம் ஓதுறது உட்காந்துட்டு தீங்கிறவன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வேலை செஞ்சிடும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்போ இவர் சொல்கிறார் இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இல்லையா இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபரர்ஸ் வேலை செய்கிறவன் என்ன பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிவிஷனாக பிரிச்சுட்டான் எப்படி பிரிச்சுட்டான் வேலையை வச்சு பிரி பிரிக்கல ஜாதியை வச்சு பிரித்து வச்சுருக்கான் அது கேரக்டர் வரிசையாக சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இருக்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னிக்வாலிட்டி என்ன இன்னிக்வாலிட்டி கிரேடட் இன்னிக்வாலிட்டி கிரேடட் இன்னிக்வாலிட்டி என்ன படிப்படியாக இனி அனிக்குவல் ஆக்கிறது அதில் ரொம்ப வேடிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உண்மையில் அதை கண்டுபிடிச்சவன் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப வியந்து வேந்து பார்க்குறது அப்போ அப்போ எப்படா அதை கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்ட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் இது மட்டும் மாற்ற முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொண்
அப்போது இந்த கிரேடர் இன்ஈக்வாலிட்டி இருக்கும்பொழுது இது எப்படி டிவிஷன் ஆஃப் லேபராக இருக்க முடியும் அதுதான் வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பு இதில் வந்து என்ன ஆக முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது வேலையை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இல் இருந்தது இல்லை ஜாதிய கட்டமைப்பில் வந்து எனக்கு என்ன எங்கே பிறந்தீங்களோ அந்த வேலையை செய்யணும் அதுதான் இப்போ ஒரு நம்ம டாக்டர் பேசும்போது சொன்னார்ல குலக்கல்வி திட்டம் ராஜாஜி என்ன செஞ்சார் அப்படின்ட்டு ராஜாஜியினுடைய எக்ஸ்ட்ராண்டரி ப்ரில்லியன்ஸ் வந்து அதில் தான் தெரியும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதை பற்றி ஒரு விவரம் என்ன அப்படின்னு ஒரு நல்ல திட்டமாக தான் அதை யோசித்தாங்க எப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இல்லை அது என்னென்ன ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் வேணும் ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தினோட ஒரு முக்கியமான பகுதி வெஸ்ட்லெல்லாம் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரண ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷனுங்கிறது இப்போ நான் வந்து பென்சில் வேலை இருக்கும்போது ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்கு டின்னருக்கு போகிறேன்னு வச்சுங்க அவர் சொல்லார் இந்த வீட்டில் இருக்க கார்பெண்ட்ரி ஒர்க்கில் நான் தான் பண்ணேன் அவர் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் ஏன் அப்படின்னா ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் அவங்க கார்பெண்ட்ரி கற்றுக்கிறாங்க அந்த ஆள் மொத்த வேலையும் நானே செஞ்சுட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆட்களுக்கும் ஒரு இந்த எஜுகேஷன் இல்லாமல் ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சரி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் என்ன பண்ணார் ராஜாஜி அதை கரெக்டாக கணக்கு பண்ணி பழைய சிஸ்டத்தோட கொண்டு ஃபிட் பண்ணி விட்டார் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் கேட்டோம் இங்கே இருக்கவனுக்கு எவனுக்கும் எந்த ஸ்கில்லும் இல்லைன்ட்டான் யார் வாத்தியார்லாம் வாத்தியார்கள் சொல்லி தரணும்ல வாத்தியார்கள் கேட்டாங்களாம் இவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்லாம் தெரியும் பாடம் நடத்துறதுனா எங்களுக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாதுன்ட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க சொன்ன உடனே என்ன பண்ணிட்டான் அப்பாவும் வீட்டில் போய் கற்றுக்கண்டேன் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே கல்லில் ரெண்டு மங்கா அதாவது என்ன அது ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தாச்சு ஆனால் அவன் குளத்துலேயே அவனுக்கு தள்ளியும் வச்சாச்சு அதுதான் எக்ஸ்ட்ராண்டரி ப்ரில்லியன்ஸ் அது அப்போது இந்த குல அப் இதுதான் வந்து அந்த இது ஜாதி அப்படி அப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது என்ன சூஸ் பண்ண முடியாது உங்கள் ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது இதை இதை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தது வந்து பெரியார் தான் ஃபஸ்ட் இது அம்பேத்கர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிறுவுறார் சரி இப்போ இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சு கோயிலில் கடக்கிற சுண்டை கடலை மாதிரி பிரித்து கொடுக்குற சிஸ்டம் கிடையாது அடிப்படையில் இப்போ எல்லாம் நிறைய பேர் அதான் புரிஞ்சு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு எனக்கு விடு எனக்கு விடு எனக்கு விடுங்கிறதுனா கோயிலில் தான் கொடுங்க சுண்டை கடலை உடம்பு கை நீட்டு தான் கிடைக்கலாம் வாங்கிக்கிட்டு வரலாம் இது வந்து இட இடஒதுக்கீடுங்கிறது பிரித்தளிக்கும் திட்டம் கிடையாது முதல் இது ரெண்டாவது இது ஆன்டி பாவர்ட்டி ப்ரோக்ராம் கிடையாது என்னது ஏழையாக இருக்கிறவன் அவன் வந்து என்னது வறுமையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு வந்து அவனை உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உதவ திட்டமும் இது கிடையாது இது வந்து இது எதுக்கு என்ன பர்பஸ் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்களையும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களையும் அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலைட் பொசிஷன்ஸ் சொல்கிறோம்ல பவர் அண்ட் எலைட் பொசிஷன்ஸ் அதில் வந்து அவங்களால் வரவே முடியாது அதான் ஏற்கனவே இருந்த சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வரவே முடியாது அதில் ஏதோ தப்பி தவறி அம்பேத்கர் வந்தார்னு வச்சுங்க அது மாதிரி இல்லைனா வரவே முடியாது அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய கேடை கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கிட்டதுனால தான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளைக்காரனே அது உணர்ந்துட்டான் உணர்ந்தனால தான் என்ன பண்ணாமல் கேட்டிங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கணும் டெமோக்ரஸினால் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கணும் அவங்களுக்கும் வந்து அதிகாரத்தில் பங்கு இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் எம்பவர் பண்ண முடியாது அது நல்லா தெரிஞ்சுங்க என்ன என்ன பண்ண முடியாது எல்லோரும் எம்பவர் பண்ண முடியாது இது அஜெண்டாவே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு சில பேர் வரலாம் அவங்க வந்து அதில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சமுதாயத்தினுடைய குரலாக அவங்க ஒளி அவங்க ஒழிப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து பாலிசி ஃபார்முலேஷனாக இருக்கட்டும் டிஸ்கஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் ஐநூற்றி எத்தனை சீட் இருக்குது அத்தனை சீட் தான் இருக்குது ஐநூற்றி முப்பதாக ஐநூற்றி எண்பதாக ஒன்று இருக்குது அதில் இத்தனை பேர் ரிசர்வேஷன் சொன்னால் அத்தனை எம்பி தான் போக முடியும் நான் எல்லோரும் தலித்தெல்லாம் எம்பி ஆக முடியும்னு ஆக முடியாது அதே மாதிரி ஐஏஎஸில் இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும்னா அத்தனை பேர் தான் இருக்கணும் அவனை அவன் வரவிடாமல் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு விஷயம் அந்த ஐடியாவை சொல்கிறேன் ரிசர்வேஷனுங்கிற ஐடியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எலைட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணும் அவங்கள எம்பவர் பண்ணணும் அதுதான் என்னுடைய ஐடியா அதனால் அதையும் இந்த கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறோங்கிறதையும் ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணுறோங்கிறதையும் குழப்பிக்கவே கூடாது அது மாதிரி குழப்ப எப்போல்லாம் குழப்புறாங்களோ குழப்பிக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் தான் இந்த கேள்விகள் நான் படித்த அந்த அஞ்சு பக்கத்து கேள்விகள் அதில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய குழப்பம் அது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதையும் அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எ
அந்த இளவில் தான் வந்து சேர்ந்தது அதை நம்ம கோடு எழுதும்போது ஐயரை கூப்பிட்டு கேட்டால் தர்மா வழுத்து கொடுத்துட்டான் இந்த இதை மனுசாஸ்திரத்தை எடுத்து கொடுத்து அதை பேஸில் கோடிஃபிகேஷன் பண்ணது நான் இன்ட்ரஃபரன்ஸ்னால் எதுவும் வந்தது அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சமாக டைலூட் பண்ணி மாற்றினாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது அது தான் அதனால் மாற்றம் வரலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாற்றம் வந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லான்னு ஒன்று கொண்டு வரான் யார் பிரிட்டிஷ்காரன் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா கட்ட பஞ்சாயத்து தான் ஊரில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அதுதான் சட்டம் அவங்க ஒரு நியதி வச்சுருப்பாங்க அது இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ தான் என்ன பண்ணுறான் லீகல் கோட்ஸ் கொண்டு வரா எல்லாத்தையும் எழுதுகிறான் சட்டங்களெல்லாம் பீனல் கோடுன்னு எழுதுகிறான் சிவில் கோடெலாம் எழுதுகிறான் எழுதி எல்லாம் சட்டமாக்கிடுறான் சட்டமாக்கினதுக்கு பிறகு சில விஷயங்கள் செல்லுபடியாது சில விஷயங்கள் செல்லுபடி ஆக மாட்டாங்க இப்போது அது ஒரு மாற்றம் பெரிய மாற்றம் அடுத்தது வந்து பேரலாம் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சமுதாய இயங்கள் அப்போயே தோண்ட ஆரம்பிக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டாக்டர் அவங்கள்ட்ட கொடுத்த டேட்டா மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பிராமண ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறதும் அந்த சனாதனத்தினுடைய ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறதும் பெரிய அளவில் இருக்குது அதை எதிர்த்து இயக்கங்கள் புதுசாக ஒன்றும் கலோனியல் பீரியடில் அல்லது பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்துடல காலங்காலமாக இருக்குது இப்போ பௌத்தம் தோன்றி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஜெயினம் தோன்றி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் எத்தனை வருஷம் இதெல்லாமே பிராமணத்துக்கு எதிராக தோன்றது தான் அசோகன் வந்து இதுக்கு அப்படி கலந்து இருந்தான் எல்லாமே இது இதற்கு எதிராக ஏற்பட்டது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது மறுபடியும் தலையெடுத்து அதை காலி பண்ணும் மறுபடியும் அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கணும் மறுபடியும் அதை தலையெடுக்கும் மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் தலையெடுக்கும் இது வந்து ட்ரிப் சைக்கிள் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த இப்போ நம்மளுடைய இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த சைக்கிள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு தனியும் எதிர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை எடுத்து போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குது கடைசி க இப்போ இருக்கிற கண்ணி கடைசி கண்ணி நம்மளாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எதிர்த்து பேசுகிறது இதுக்கு எதிர்த்து க க இயக்கங்கள் கட்டி எழுப்புறது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம கடைசியாக பண்ணி கடைசியாக இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பண்ணிட்டுருக்கோம் சிறிய அளவில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்களுடைய பலம் வந்து வழக்கம் போல் மிக பிரம்மாண்டமாகவும் மிகவும் வலுவாகவும் இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரி சமுதாய இயங்கள் அப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்லையும் தோன்றுறது இப்போ ஜோதிரா ஃபூலேன்னு வராரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மகாராஷ்டிரா இல்லாமல் முதல்ல வந்து இதற்கு எதிரான ஒரு பெரிய இயக்கத்தை கட்டி எழுப்புறாரு அவர் குறிப்பாக வந்து அவர் தாழ்த்தப்பட்டவராக இல்லாத போதும் கூட தாழ்த்தப்பட்ட பெண்களுக்கு கல்வி அறிவு எவ்வளோ அவசியம் அப்படிங்கிறது அவரும் ஒரு மனைவியும் சேர்ந்து அதை ஒரு பெரிய இயக்கமாக கட்டி எழுப்புறாங்க அது அந்த பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தமிழ்நாடு சென்னை மாகாணத்தில் வந்து இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இது இங்கே கிளம்பி வர்றாங்க மைசூர் அது இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இவன் ஐயர்கள் வந்து பல இடங்களில் திவானெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் ராஜாக்கள் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு ராஜாக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப அநியாயமாக நடக்குதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து இன்டர்வியூன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா ட்ருவாங்கூர் சமஸ்தானமாக இருக்கட்டும் மைசூர் சமஸ்தானமாக இருக்கட்டும் பரோடா சமஸ்தானமாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு சமஸ்தானங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ப்ரோக்ரஸிவான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டான் சீட்டு காலேஜில் சீட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் ஏன்னா இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்லாம் வந்து வேறு ஐயராக இருக்கான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரே கடுப்பு அதுக்காகவே மாற்றி விட்டான் அவங்களே மாற்றி விட்டாங்க அது அது நடந்தது எது பிரிட்டிஷ்லாம் இன்டர்வியூன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்போது பிரிட்டிஷ் வந்து இதில் இன்டர்வியூன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு முன்னாடியே வந்து பிரசிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கேயே இந்த ரெண்டு மூணு சமஸ்தானம் நடந்தது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்குது இங்கே ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி பண்ணது அதெல்லாம் அப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாம்பேயில் ஃபஸ்ட் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வராங்க உடனே ஃபாலோட் பை சென்னை அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வேறு சில சமஸ்தானங்கள் இதெல்லாம் நடந்து அது ஒரு பீரியட் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துக்கு வந்தோம்னாக்கா ரெண்டு பெரிய ஆளுமைகள் அவங்க தான் வந்து இந்த ஜாதியை பற்றிய விவாதங்களையும் மற்ற விஷயங்களையும் இந்த தொடர் நடத்துகிறாங்க ஒரு ஒரு முனையில் இருக்கிறது வந்து காந்தி இன்னொரு முனையில் வந்து அம்பேத்கர் இப்போது காந்தியின் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து இது வந்து ஜாதி வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னு சொன்னார் அம்பேத்கர் வந்து இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ்ன்னு சொன்னார் காந்தி வந்து கிராம சமுதாயத்தை பற்றி பெரிய கனவு கொண்டார் ராமராஜ்யமாக இருக்கணும் அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு இந்த கிராம சமுதாயம் மாதிரி அயோக்கியத்தை சமுதாயமே கிடையாது என்ன இது வந்து என்ன அது ஒரு இக்னரண்ட் பிட் என்ன ரெண்டாவது வந்து பரோக்கலிசம் கம்யூனலிசம் லோக்கலிசம்
நம்ம ஊரில் எல்லோரும் தலித் ஆகிட்டா நான் தலித் ஆகிடுவோம் உடனே அந்த பிரச்சனையே போயிடும் இது என்னமோ நீங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க என்னான்ட்டு அவன் வந்து அடிக்கிறான் இவன் வந்து அடிக்கிறாங்க பண்ணி இருக்கும் தலித்துன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க அந்த பிரச்சனை ஒழிஞ்சிடும் காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் அவர் வச்சு இந்த ஐடியா இதுக்கு நேர் எகன்ஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஒரு பக்கம் பெரியார் இன்னொரு பக்கம் அம்பேத்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த டுபாகூரெலாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து மிக தெளிவாக தொடர்ந்து ஆதாரங்களை முன் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இயக்கங்களை கட்டி எடுப்பாங்க அப்போ வந்து இது ஒரு பெரிய தலைவலி ஆகிடுது வெள்ளைக்காரனுக்கு என்னடா இது இந்த பக்கம் இது இருக்குது அந்த பக்கம் அது இருக்குது சரிடா இது எல்லாத்தையும் அவன் என்ன முடிவு வரான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த லோக்கல் பவர் வந்து இவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம கிளம்பலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுப்போம் கொஞ்சம் பழகட்டோம் பழந்துக்கப்புறம் கடைசியாக கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் பவர் அப்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் வேணும் எதில் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்லேயும் சரி மற்றதுலேயும் சரி அப்போ அவன் வந்து இது போடுறான் என்னது இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ன்னு அந்த நீங்களாம் கே கே படிச்சிருப்பீங்க வட்டமேசை மாநாடு இந்த வட்டமேசை மாநாடு ஃபஸ்ட்டு மாநாட்டுக்கு போகும்போது காந்தி சொல்கிறாரு அம்பேத்கரை பார்த்து நீ யார் அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ங்கிறார் யாருக்கு தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்டவங்களும் நீ ஒன்றும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிடையாது நான் தான் எல்லாருக்கும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மீட்டிங்கில் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் என்னன்ட்டு இவருடைய ரெப்ரஸன்டேஷனே அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் இந்த மாதிரி வந்து அவன் வெள்ளக்காரன் சொல்கிறான் இதெல்லாம் கிடையாதுப்பா அவரும் வருவார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் வந்து என்ன சரி அப்போ அவங்க ப்ரப்போசலில் கொடுக்க சொல்லி ஏன் ப்ரப்போசலில் கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு சொன்னால் இன்று அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அப்போது பெரிய பயம் அவங்களுக்கு என்ன பயம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது ஏன்னா அந்த சமயத்தில் தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் வந்து நாங்கள் தனியாக எங்களுக்கு நாடு கொடுன்னு கேட்குறாங்க சின்ன தலைமையில் பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுத்துரும் நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு அப்போ காங்கிரஸ்க்கு என்ன மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதை குடிச்சிட்டோம்னா இப்போ இந்த பக்கம் தலித்து நாங்கள் தனியாக போகிறோம்னாக்க என்ன ஆகுறது அப்போது இவங்க புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த யூனிட்டின்னு அந்த ஹிந்து யூனிட்டி தான் இப்போ ஆர்எஸ்எஸ் காரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஹிந்து இப்போ இப்போ அதுக்கு வர நான் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இப்போ அந்த கருத்தாக்கம் அப்படி தான் வருது ஹிந்து யூனிட்டி அப்போ ஹிந்து யூனிட்டி நான் அதை தலித் தனியாக போகக்கூடாது தலித் வந்து ஹிந்து ஃபோல்டில் ஒரு பகுதி அப்படி வச்சுக்கிட்டாதான் நல்லது அப்படிங்கிறத இவங்களுடைய எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது நேஷ்னலிஸ்ட் எல்லாேருக்கும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து எங்களுக்கு தனி தொகுதி கொடுத்துருங்க நீங்கள் தனி எலக்ட்ரேட் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அம்பேத்கர் அந்த திட்டத்தை முன் வைக்கும் போது அவங்க ஒத்துக்கிறான் வெள்ளைக்காரன் காந்தி வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் ஜெயிலில் இருக்கிற வேறு ஏதோ ஒரு இதுக்கு சத்யா இதோ ஏதோ ஒரு போராட்டத்தில் புனாவில் புனாவில் இருக்கும்போது இவர் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னன்ட்டு அந்த அவார்டை வந்து நீங்கள் திரும்ப வாங்குகிற வரைக்கும் நான் உண்ணாவிரதம் இருக்க போகிறேன்ட்டு அப்போது அம்பேத்கருக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் வெறும் ப்ரெஷருக்கெல்லாம் ஈல்டாகல அவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த செத்துக்கு போயிட்டான்னு வச்சுங்க இல்லை இல்லை தலித்துக்கு அது என்ன ஆகுங்கிறத அவர் பயந்த விஷயம் நாடு ஃபுல்லாக எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இடங்களில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகியிருக்கான் ஏதாவது ஒரு இடமா தொழுக்கணும் ஒரு இடத்துல பெருசாக இருக்காங்கன்னு திரும்பி அடிக்கலாம் இவன் ஒரு ஒவ்வொரு ஊரில் என் நாற்பது ஐம்பது பேர் இருக்கான் என்ன பண்ணுறதுரா இவன் எல்லாரையும் அடிச்சு அடிச்சு காலி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெஷரில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நடுவில் பெரியாருக்கு ஒரு டெலாரம் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு பெரியாருக்கு பதில் என்ன திரும்ப சொன்னார் செத்தா சாவரண்டா ஒரு ஆள் தான் சாவன் போட்டு ரைட்டா அதனால் நீ வந்து வித்ரா பண்ணாதன்ட்டு ஆனால் இவர் ப்ரெஷர் தங்காமல் போய் போன அந்த பேக்கில் கையெழுத்து போட்டுறாரு என்ன பேக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இது கிடையாது எது கிடையாது ரெட்டை வாக்குரிமையே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் அதிகமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த இதில் தான் போட்டி போடணும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரேட் தான் இதுதான் வந்து அந்த இது அதில் வந்து அவர் பூனா பேக்டை பற்றி அவர் பேசின பிபிசியில் பேசுனது யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவர் என்ன மாதிரி பேசுகிறாருன்ட்டு இது மூணு நிமிஷமோ அஞ்சு நிமிஷமோ ஒன்று இருக்குது அதில் பா நான் கேட்டு பார்த்தேன் அது முடிஞ்சுது பூனா பேக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது இண்டிபெண்டன்ஸ் வருது இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தாச்சு என்ன பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி இவர் தான் சேர்மன் இவர் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் அவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்காரு லா படிச்சிருக்காரு எல்லாம் படிச்சிருக்க ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் அமெரிக்காவில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் லண்டனில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்காலர் அவர் வந்து பெரிய ஒரு
எல்லோரையும் ஈக்குவல் ஆக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வரலாற்று ரீதியாக வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கணும் அதுதான் இந்த சிஸ்டம் ரைட்டா இதுவரும் வரலாற்றில் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரணும் வரலாற்றில் ஏன் அவங்க வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அதில் மூணு விதமான நாட்டில் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தீண்டத்தகாதவர்கள் தீண்டத்தகவல் ஒரு வரிசையாக ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இதை என்னென்ன கேரக்டர்லாம் வச்சு யாரை தீண்டத்தகாதவர்கள்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு பன்னெண்டு கேரக்டர் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் அதுக்கடுத்தது வந்து எஸ்டிஎஸ் எஸ்டிஎஸ்க்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தீண்டப்படுறவங்க தீண்டத்தகவல்லாம் இல்லை அவங்க சமுதாயத்தில் இந்த இந்த கட்டமைப்புள்ள இல்லாதவங்க அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து பெரும்பாலான சமுதாயத்தோட தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தீவாக இருக்காங்க அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களில் வந்து அவங்க பங்கெடுத்துக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அதனால் பின்தங்கி இருக்கிறாங்க ரைட்டா ரிமோட்னஸ்னால் தே ஆர் பேக்வேர்ட் இவங்கெல்லாம் சோஷியலி பேக்வேர்ட் அவங்க எதனால் பேக்வேர்டு ரிமோட்னஸ் தொடர் முடியாத தொடரில் இருக்கிறதுனால அவங்க பேக்வேர்டாக இருக்காங்க சரி இது ரெண்டும் முடிஞ்சு போச்சு இதில் வந்து இந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டு இது ஒரு கிளாஸ் அதுதான் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய பிசி ஓபிசிலாம் ஓபிசி எம்பிசின்னு சொல்கிறதெல்லாம் இது மூணுக்கும் தான் இது ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அது பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் வந்து அது போகுது ஆனால் ஒரிஜினலாக பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறது எந்த எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் தான் இருக்குது எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக தான் கொண்டு வராங்க அதை அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி தானே அவர் பண்ண வேலை இருக்குல்ல அங்கே கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியில் மெம்பர் வேலை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோடனே இங்கே வேக்காடு வச்சார் அவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது ஒரு டுபாக்கூர் கேஸ் அது அந்த கேஸெல்லாம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மலாம் பண்ணோம்னா நம்ம தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவோம் அவனுக்கு கேஸ் என்ன எப்படிலாம் நடத்துகிறா பாருங்க அந்த அம்மா அப்ளையே பண்ணலை எங்கள் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு ஆனால் பெட்ஷன் போடுது என்னான்ட்டு நான் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்காதுன்ட்டு அவன் கோர்ட்டில் கேட்க முடியும் நீ அப்ளை பண்ணியான் அதெல்லாம் இல்லை அப்ளை பண்ணாமையே இந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அங்கே வந்து அது மாதிரிலாம் வச்சுருக்கான் எனக்கு கிடைக்காது இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தால் அவர் ஒருத்தர் ஒரு கேஸ் போட்டார் இந்த மாதிரி எனக்கு கிடச்சிருக்கணும்னு எனக்கு கிடைக்காது அவங்களும் ஒன்று ஆனால் இதில் என்ன தெரியுமா அப்போ இருந்து ரிசர்வேஷன் கிடையாது நல்லா ஏன் வச்சுங்க அப்போ இருந்து என்ன தெரியுமா அப்போஷன்மெண்ட் தான் இருந்தது எப்படி அப்போஷன் ஐயருக்கு உண்டு அதில் இடம் பதினாலு பேர் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்களும் உண்டு சார் இப்போ இருக்கிறது அப்படி கிடையாது இப்போ இருக்கிறது வந்து எங்கே இதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் எங்கே வருது பாருங்கள் அதுக்கு இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் வேறு இதுக்கு இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் வேறு அது வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா போஸ்ட்டையும் அவன் வச்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியாக ஆளுக்கு பங்கு ஓப்பன் பங்கு வச்சாச்சு அது அந்த சிஸ்டம் இது கம்யூனல் ஜியோ இப்போ இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிறது உங்களுடைய லாஜிக்கு எந்த ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ ஈக்குவல் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா உனக்கு அந்த சான்ஸ் இல்லை அதனால் உனக்கு வந்து இந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுக்குறோம் இது வேறு லாஜிக் அது வேறு லாஜிக் அப்போது இவன் என்ன சொல்லிட்டான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் போகுது சுப்ரீம் கோர்ட் போகணும்னு ரெண்டு இடத்துலையும் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் அம்பேத்கர் சொன்னார்ல என்னன்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஈக்குவல் அதுக்கு எகென்ஸ்டாக இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து உடனே இம்மிடியட்டாக டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனில் அது கொண்டு வந்து ரிசர்வ் ரிசர்வேஷனை உறுதிப்படுத்தினது அதுக்கப்புறம் தான் அது ஒரு பெரிய வரலாறு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு சியாக வந்துகிட்ருக்கு இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைகோர்ட்ஸினுடைய ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எங்கே ரொம்ப சிக்கல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து எம்பிசி பிசி ரிசர்வேஷனில் தான் என்ன அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நடுவில் இது என்னாச்சுன்னா இந்த பிசி கதை இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேக்வேர்ட் கிளம் கமிஷன் ஒன்று போடுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் போடும்பொழுது கிளாஸுங்கிறத பற்றியே ஒரு பிரச்சனை வருது ஏன்னா இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிற கிளாஸ் வேறு அப்போ இருந்த கிளாஸ் வேறு அப்போ காஸ்டிங் கிளாஸும் இன்டர்சேஞ்சபிளாக இருந்தது அப்போல்லாம் அப்போது இந்த பா இவரில் அம்பேத்கர் இருக்கும்போதே பார்லிமெண்டில் கேட்குறாங்க இது என்ன பேக்வேர்ட் கிளாஸ்னு என்னான்ட்டு
அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தியாச்சு இப்போது ஆனால் கோர்ட் தொடர்ந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த டிஃப்ரென்சஸ் அதை பற்றி பேசும்பொழுது மறக்காமல் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க தொடர்ந்து இந்த எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியனை வந்து அதோட சேர்த்து சேர்த்து உள்ளே கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் அவங்க செய்யாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியாவை கொண்டு வர முடியல அவங்களால் அது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்டிகுலராக பிசி எம்பிசி ரிசர்வேஷனை பற்றியெல்லாம் ஜட்மெண்ட் எழுதும் பொழுது இந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் இது சோஷியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் பற்றாது எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியாவும் வேணும் அப்படிங்கிறத தேர்ட் பார்ட்டாக வச்சுக்கிட்டே வராங்க தொடர்ந்து வெவ்வேறு ஜட்மெண்ட்ஸில் அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க மைசூரில் என்ன பண்ணியிருந்தான்னு கேட்டிங்கனாக்கா மைசூரில் ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வேஷன் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா யாரெல்லாம் ஈரலையோ யாரெல்லாம் எஸ்சிலையோ மீதி அவ்வளோ பேரும் பேக்வேர்டு எழுதிட்டாங்க இந்த பிரி போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இதெல்லாம் வந்த உடனே எப்படி இங்கே இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம சு ஹைகோர்ட் நம்ம ஹைகோர்ட்டில் இருந்தால் நம்ம ஜியோ கமல் ஜியோ போச்சோ அதுமாதிரி அங்கேயும் மைசூரில் போய் அந்த கே அந்த ஜட்மெண்ட் அந்த ரிசர்வேஷன் லிஸ்ட்டும் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கோர்ட் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து ஒருத்தரை பேக்வேர்டுன்னு சொல்லும் பொழுதோ அல்லது மோஸ்ட் பேக்வேர்டுன்னு சொல்லும் பொழுதோ வெரிஃபையபிள் டேட்டா இருக்கணும் அதுக்கு க்ரைட்டீரியா இருக்கணும் நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்ட்டு மற்றவனோட ரிலேட்டிவாக கம்பேர் பண்ணும்போது நான் பேக்வேர்டு தான் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து பேக்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படி கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு பேக்வர்ட் கமிஷன் என்னென்ன பண்ணாங்க அதை எப்படிலாம் சர்க்கமெண்ட் பண்ணிணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அதில் ரொம்ப மினிமலாக அதை பற்றி கவலைப்பட்டது வந்து தமிழ்நாடு பேக்வர்டில் கமிஷன் தான் அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படலை அவன் என்ன சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் சோஷியல் டிட்டர்மெண்ட்ரா இதெல்லாம் பொருளாதாரம் டிசை டிசைட் பண்ணுறது கிடையாதுன்ட்டான் ஒரே வார்த்தையில் இது சட்டநாத கமிஷன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரே லைன் தான் என்னது சுப்ரீம் கோர்ட் அவ்வளோ மாரடிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ஒரு லைனில் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதை ஆக இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த இந்த ரிசர்வேஷனை வந்து டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது சரி அதை தாண்டி தான் வந்து இப்போ இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுலாம் வந்து டாக்டர் சொல்லி முடித்தார் இப்போது இந்த எக்கனாமிக் க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதை ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது என்ன ரீசன் இது வந்து அதுக்கு உண்டான விஷயம் இல்லை அப்போது அவன் சாதாரணமாக என்ன பொது புத்தியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கஷ்டப்படுறவன் அவனுக்கு உதவி பண்ணணும் கஷ்டப்படுறவனு உதவி பண்ணணும் ஆனால் என்ன கஷ்டப்படுறான் எதனால் கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கணும் அவனுக்கு வந்து வறுமையாக இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாக்க வறுமைக்கு ஒழிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க போன வருஷமும் போன வருஷத்துலேயும் இந்த வருஷத்துலேயும் யாரெல்லாம் இடஒதுக்கீடு கேட்டு போராடிருக்கா குஜராத்தில் பட்டிதாஸ் போராடுறாங்க மகாராஷ்டிரில் மராத்தாஸ் போராடுறாங்க ஆந்திராவில் காப்பூஸ் போராடுறாங்க எங்களுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு கொடுங்கங்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்களாம் சோஷியலாகவும் எஜுகேஷனாகவும் பேக்வேர்ட் ஆகுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது அப்போ அவங்க என்னத்துக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அவங்களுக்கெலாம் இடம் கொடுத்துருக்கு எனக்கு இடம் கொடு அப்படின்னு சொன்னால் அது மாதிரி ஒரு இது இல்லை கான்ஸ்டியூஷனே இல்லை என்ன அது அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டானுங்க பார்த்து கேட்டிங்கனாக்க சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டுங்கிறது எஜுகேஷனுங்கிறத நைஸாக எடுத்துகிட்டு எக்கனாமிக்கலையும் போட்டானுங்க எப்படி நம்ம கவனிக்கவும் மாட்டாங்க சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னாக்க இந்த க இந்த கதையே மாறிடும் இதனுடைய கிராமரே வேறு அதுக்கு கிராமரே வேறு அதனுடைய ட்ரஜெக்டரியே வேறு அதுதான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியும் ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக ட்ரை பண்ணுறாங்க என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஜாதியை பற்றி பேசுகிறதுல பெரிய பெரிய சிக்கல் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு சொல்லணும் அப்போ அதனுடைய டாமினன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அது அடுத்தது நோக்கி இருக்கவங்க கேட்பான் நீ யாரியா நீ யாரியா எங்களை லீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு அப்போது அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கே அந்த சென்ஸை வந்து காலி பண்ணிவிட்டு ஹிண்டுங்கிற ஒரே ஒரு ஐடென்டி அந்த ஐடென்டியை வந்து உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இதெல்லாம் தாண்டி வந்துடலாம் அதனால் அவங்களுடைய ரிம் டிமாண்ட்ஸ் நீங்கள் நெட்டில் போய் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஒய் இக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா ஃபார் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது எழுதுறவங்க எல்லாம்
எல்லா கேஸையும் சுப்ரீம் கோர்ட் தூக்கி போட்டான் வெளில என்னன்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் இட் இஸ் நாட் வேலிட் ஏன்னா அது ப்ரொவிஷன் இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் அன்லஸ் யூ அமெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அமெண்ட் பண்ணணும் இன்னொரு கிளாஸ் சேர்க்கணும் என்னன்ட்டு எக்கனாமிக்லி இப்போ இதுக்கும் வந்து நாங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்தா மட்டும்தான் அது நிற்கும் இல்லாட்டி நிற்கவே நிற்காது அப்போ இது செய்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஏன் அப்புறம் தெரிஞ்சே செய்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளேமை தூக்கி கோர்ட் மேலே போட்டோம்னா நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு என்னது நாங்கள் ஒன்றும் முயற்சி பண்ணாமலாம் இல்லையா நாங்கள் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தோம் ஆனால் கோர்ட்டில் ஒத்துக்க மாட்டேங்கண்ணா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைத்தாச்சு ஏன் அதுலேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரவுண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டி என்ன ரியாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ தான் இந்த இதுக்கு வரேன் என்னென்னா இதெல்லாம் இது இப்போ இந்த போராட்டத்துக்கு காரணம் பேசிக்காக எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் என்ன எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் அக்ரேரியன் இது வேளாண் பொருளாதாரம் வந்து மிகப்பெரிய சிக்கலில் இருக்குது என்ன சிக்கலில் இருக்குது அவனால் வந்து லாபகரமாக தொழில் நடத்த முடியல பெரும்பாலான மக்கள் விவசாயத்தில் தானே இருக்காங்க நம்ம ஊரில் பெரும்பாலான மக்களால் லாபகரமாக தொழில் நடத்த முடியல லாபகரமாக விலை கொடுக்கணும் அவனுக்கு லாபகரமாக விலை கொடுக்கறதுக்கு இவங்க யாரும் தயாராக இல்லை அப்போது அவன் வருஷ வருஷம் நஷ்டத்தை சந்தித்து அவனுடைய கடன் வந்து கடன் சுமை பெருகிட்டே போகுது அவன் விவசாய போராட்டம் நடத்தி பார்த்தான் விவசாயிகள் எங்களுக்கு நல்ல வேலை கொடு நல்ல வேலை கொடுன்ட்டு அதிலே புதுசாக இளைஞராக இருக்கவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வேலை கொடு கவர்மெண்ட்டில் வேலை கொடுங்க அது அப்படியே அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகுது இப்போ அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு ஐம்பத்தெட்டு இன்ச்சு ஒருத்தர் வச்சுருக்கேன்னா அவர் போய் அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எல்லா இடத்துலையும் யூபியில் பீகாரில் ராஜஸ்தானில் குஜராத்தில் எல்லாம் சொன்னது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்துனா வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்போம்னா அப்படின்னு போய் எல்லா இடத்துலையும் பேசினார் கடைசியில் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இவங்க வந்து நம்ம மன்மோகன் வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து பிரதமர் தலைமை அமைச்சராக இருக்கும்போது இருந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை இவங்கெல்லாம் என்ன கூட்டம் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வேலை வள வேலை வாய்ப்பு இல்லாத பொருளாதார வளர்ச்சி ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படின்னு இவங்க வந்து மேடைக்கு மேடை பேசினாங்க எல்லா டெலிவிஷன் மீடியாலையும் பேசினாங்க டெலிவிஷன் மீடியாவை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல வரல தனியாக வச்சுக்குவோம் எல்லாம் பேசும்பொழுது இவங்க மக்கள் நம்பினாங்க என்ன நம்புகிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க தமிழ்நாடு மாதிரி கிடையாது அங்கெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன இங்கே நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் டேட்டாலாம் இருக்குது டேட்டாலாம் இருந்ததுனா கூட நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய அவலம் இங்கே பார்க்குறீங்களா எல்லோரும் இங்கே தானே வரேன் சந்தைக்கு சந்தை அவன் தானே நிற்கிறான் எல்லா வேலையும் பார்க்குறதுக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் இல்லை அப்போ அதெல்லாம் நம்பினாங்க அவங்க என்ன நம்பினாங்க இந்த மாதிரி இத்தனை கோடி பேருக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்க நம்ம வாழ்வுகள்லாம் சிறந்துடும் அப்படின்ட்டு இப்போ கட்சியில் இவங்களால் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களாவது வந்து மன்மோகன் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது ஒரு எண்பது லட்சம் வேலை வாய்ப்பாவது உருவாக்க முடிஞ்சது வருஷத்துக்கு எண்பது லட்சம் இல்லை ஒரு எட்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் எண்பது லட்சம் வேணும் மினிமமாக எட்டு லட்சம் வேலை ஒன் ஒன் டென்த்தை தான் அவங்களால் உருவாக்க முடிஞ்சது இவர் வந்து வந்த ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் இது பத்து லட்சம் வேலை கூட உருவாக்க முடியல அவங்களால் அப்போது வேலை வாய்ப்பு ஏன் உருவாக்கல நாலு வருஷம் ஆச்சு நாலரை வருஷம் ஆச்சு இப்போ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அவனுக்கு வேணுமே விவசாயத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியல வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க முடியல பத்தாவது நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க டிஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன டிமானிட்டைஸ் பண்ணுறீங்க திருவிழா நிற்கிறான் அவன் எல்லா சிறு தொழில்கள் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருந்த சிறு தொழில்கள் எல்லாம் முடங்கி போகுது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி முடங்கி போகுது அப்போது இன்னும் வந்து சிக்கல் அதிகமாகுதா அப்போ சிக்கல் அதிகமாகவும் வேறு ஏதாவது ஒரு எஸ்கேப் ரூட் அப்போ வந்து இஷ்யூவை டைவெர்ட் பண்ணணும் எப்படி டைவெர்ட் பண்ணால் ஒரு பக்கம் இந்துத்துவா பேசணும் இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்யணும் ரிசர்வேஷன் தான்ட்ட டார்கெட் ஏன்னா அவன் எல்லாம் நல்லா இருக்கான் சும்மா கொளுத்தி போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க இவன் அவனை அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது இந்த இஷ்யூவை வந்து அது மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணதுனால இப்போ டிமாண்ட் எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ எக்கனாமிக் இஷ்யூவாக மாற்றி அது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராமாக மாற்றி அதை கூட எனக்கு கொடுங்குறான் ரிசர்வேஷனுங்கிறது இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது உனக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு உண்டான சொல்யூஷன்ஸ் வேறு இடத்துல இருக்குது அதையும் இதையும் ஒன்றா சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ரொம்ப வறுமையாக இருக்கா அவனால் படிக்க முடியலன்னு நீ சொல்லிட்டே ஸ்காலர்ஷிப் போடு அதுதானே செய்யணும் அதை விட்டுட்டு அதையும் இதையும் எப்படி ஒன்றா சேர்க்க முடியும் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எழுதுன்னு பேசும்போது
அவங்கள்ட்ட இன்கம் டேட்டா கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்க கலெக்ட் பண்ணுறதுலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேட்டா தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வச்சு தான் கிளாஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஹவுஸ் ஹோல்ஸை யார் போகிற யார் மிடில் யார் ரிச்சிங் அதை பத்து விதமாக பன்னெண்டு விதமாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டேட்டா வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் ஃபார்மல் எக்கானமி ரொம்ப சின்னது நம்ம இதில் இன்ஃபார்மல் எக்கானமி ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இன்ஃபார்மல் எக்கானமியில் வர வருமானத்தில் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ எனக்கு வருமானம் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா என் பேஸில் இப்போ பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய போகுது ஏன்னா இதில் அவ்வளோ வருமானம் இவ்வளோ அவ்வளோ வருமானன்ட்டு இப்போ அதுவே வந்து நான் ஒரு ஒரு சிறிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய வருமானத்தை நீங்கள் எப்படி கணக்கு பண்ணுவீங்க கணக்கு பண்ண முடியாது அதனால தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க என்ன தான் இன்கம் டேட்டாவை கொண்டு வா இன்கம் டேட்டாவை கொண்டு வானாலும் இன்கம் டேட்டாவை கொண்டு வர முடியாதுன்னு பல முயற்சிகள் பண்ணி அதை கைவிட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ச சூழ்நிலையில் திரும்ப வந்து இன்கம் டேட்டாவை வச்சு தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாடு பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேட்டாவை பற்றி எல்லா பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷனும் பெரிய அதிருப்தி தெரிச்சிருக்காங்க என்ன தெரிச்சிருக்காங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா எவனிலையும் ரியல் டைம் டேட்டா கலெக்டாக பண்ண முடியாது நம்ம ஊரில் இன்கம் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்குறீங்க சொல்லுங்கள் போய் தாசில்தார் ஆஃபீஸில் எழுதி கொடுக்குறீங்க அவர் ஆரை வந்து உங்கள் வீட்டில் பார்த்து தான் கணக்கு பண்ணுறாரு என்னன்ட்டு இவ்வளோ தான் சம்பளான்ட்டு இது மாதிரி எத்தனை சர்டிஃபிகேட்டு எல்லோரும் அந்த சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போது அதுதான் நான் அதை வந்து சொல்ல விரும்பலை அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ ஏதோ ஒன்று எந்த சரியாக அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அதை பேஸ் பண்ணி நீ வந்து கிருமி லேயரை டிசைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அதில் யார் மாட்டிக்குவா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்கூலில் வாத்தியாக இருக்கவன் அவன்லாம் வந்து நல்லா தெரியும் இவன்லாம் போய் சரியாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா போய் சுட்டு அவன் மாட்டிக்குவான் அதுக்கு பயந்துட்டு அவன் கொடுக்க மாட்டான் அவனை தவிர மீது எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பான் அதுதான் இன்றைய வரைக்கும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்போது இந்த இவ்வளோ பெரிய டிஃபிகல்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப அது சொல்கிறதில்ல பேசுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் செயல்முறையில் சாத்தியமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சாத்தியமே இல்லை சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுனால அது வந்து வேலிட் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட அது வந்து அதற்கு உண்டான திட்டம் அல்லன்ட்டு இப்போ நிறைய பேர் இதை கேட்கறதுனால அது பதில் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அப்படியே நீங்கள் அதை ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணி கூட என்னன்ட்டு எக்கனாமிக்கலி புவர் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிட்ஃபால் இது தான் எது ஜாதியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜாதியினுடைய படிநிலை எங்கே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள வேறுபாடு இல்லையா இருக்குது என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்போ தான் அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து எக்கனாமிக் க்ரைட்டீரியா வேணும்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பணக்காரங்களாம் நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற பிர பிரச்சனை இது தான் இப்போது அரிசி விநியோகத்தை பற்றி இங்கே வரும்போது என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இதாக வந்து ஈஸியாக டார்கெட் பண்ண டார்கெட் பண்ணுங்கிறான் இப்போ எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது டார்கெட்டிங் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் போய் அவேலுவேட் பண்ணி பார்த்தா என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு முக்கியமாக போய் சேரணுமோ அவங்களுக்கு போய் சேராது டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நடக்கும் அதில் அதனால் எது லெஸ்ஸர் ஈவில்னு பார்க்கணும் அதில் கடைசியில் இருக்கணும் போய் சேர்க்கணும் சொன்னால் மேலே இருக்கணும் திம்மான தின்ட்டு போகிறான்னு உற்ற வேண்டித்தான் அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறீங்க அப்போது அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறவங்க மேலே யார் உட்காந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறான் அவனால் தான் டிசைட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து எதை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்குறத விட்டுட்டு எதை பார்க்க கூடாதோ அதை பார்க்குறா அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய விளைவு இப்படிலாம் தான் வந்து முடியும் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பிடிச்சு அது சிந்தி